Donc, je suis designer et donc euh, qu'est-ce que c'est designer aujourd'hui On ne sait pas toujours, mais en gros j'aime bien répondre que tout ce que vous touchez, tout ce, tout ce dans quoi vous vous entrez, a été pensé par une personne. Donc chaque objet que vous utilisez chaque jour, il y a quelqu'un qui l'a dessiné et en général c'est une personne qui fait à peu près mon métier. Donc moi je dessine évidemment des objets, donc euh, cette lampe qu'on connaît peut-être. Alors oui, est-ce qu'on peut revenir en arrière Pardon. Excusez-moi, mais voilà. Cet objet que vous connaissez peut-être déjà, je dessine des espaces aussi, donc des espaces de bureaux, des restaurants, enfin des espaces pour le grand public. Et je fais aussi des scénographies de spectacles et des scénographies d'exposition. Et c'est ça dont je vais vous parler euh, aujourd'hui, euh, ce soir. Qu'est-ce qu'une scénographie d'exposition Ça aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu mystérieux, parce qu'on oublie euh, qu'à chaque fois qu'on rentre dans une exposition, quelqu'un a pensé le parcours, toujours évidemment avec un curator, toujours avec son assentiment, avec une pensée et l'envie d'une démonstration. Et donc, quels sont les enjeux aujourd'hui de l'exposition Moi, j'ai appelé euh, ce, cette présentation l'exposition spectacle. Aujourd'hui, il y a une telle offre à Paris qu'on est obligé de penser l'exposition autrement, de se demander ce que le visiteur attend. Et en général, le visiteur, il attend d'avoir un souvenir de cette exposition. Et le visiteur, il est varié. Évidemment, il y a les sachants et il y a les non-sachants. Il y a les adultes, il y a les enfants. Et comment proposer aujourd'hui quelque chose de différent dont on se souvienne et qui soit autre chose que simplement quelque chose qu'on voit avec ses yeux donc, je vais vous parler de la première exposition que j'ai faite, c'était l'exposition de la mécanique des dessous. La mécanique des dessous, c'est une exposition sur les dessous qui changent le corps à travers l'histoire. Donc, euh, les braguettes pour les hommes, les crinolines, etc. La première chose que je me suis dit, c'est on va faire un spectacle. On va travailler un début, un milieu, une fin, des perspectives, des moments, des changements qui vont faire vraiment que vous êtes comme dans un film. Tout à coup, ça démarre et puis ça ralentit et puis c'est reparti. Et... Du coup, on va passer tout au noir comme dans un spectacle. Mais aussi, on va mettre du mouvement. Et donc là, vous voyez, par exemple, il y a cette femme mécanique au milieu qui montre le mouvement réel de quelque chose qui est forcément, sinon, euh, immobile. Et ça, je trouvais que c'était décevant pour le public d'avoir quelque chose d'immobile. Et après, enfin, la troisième étape, c'était de se dire comment je peux faire que les gens touchent les choses. Et donc, plutôt que de leur faire toucher euh, des choses qui sont des, des objets anciens, en fait, on a fait des reconstitutions que les gens pouvaient essayer. Rien de tel pour comprendre ce que c'est qu'une crinoline que de l'essayer, de voir à quel point on augmentait. Je veux dire, toutes les personnes qui n'ont pas eu une robe de mariée avec une crinoline énorme savent, euh, voilà, ne peuvent pas imaginer ce que c'est que d'avoir tout à coup un espèce de truc qui soulève tout et il n'y a plus même de gravité euh, dans sa robe. Donc, du coup, on avait créé cet espace où on pouvait essayer à la fois des crinolines, des robes, des gilets, etc., des choses qui contraignaient le corps. La deuxième option, et c'est une chose que j'ai pratiquée aussi par la suite, souvent quand vous travaillez avec des, des, des curateurs, ils vous disent on va faire dialoguer les œuvres, on va les mettre en regard et elles vont se parler, on va les faire converser. Et donc c'est souvent ce qu'on fait avec des, des points de vue, en fait, des mises en perspective où on a des objets anciens, des objets plus contemporains. J'ai été invitée il y a quelques années à l'hôtel Sabatier d'Espéran, donc c'est le musée Fabre à Montpellier, et donc ils ont un petit hôtel particulier du 18e, et j'ai été invitée à présenter mes, mes pièces là-bas. Et je me suis dit, tiens, et si on les faisait parler pour de vrai Donc ça veut dire quoi les faire parler pour de vrai Ça veut dire imaginer tout un scénario, en fait, un parcours, penser vraiment euh, ça comme une histoire qu'on va raconter, et du coup faire que les objets se parlent. Donc, je vous ai mis trois images. Cette première image, ou deux, cette première image, c'est le moment où j'ai appelé donc, des, euh, des historiens de l'art et je leur ai demandé d'écrire des textes. On a travaillé avec des comédiens, on leur a fait travailler le texte, et il y a un petit système, évidemment une synchronisation euh, lumière et son, qui fait que quand on arrive dans la salle, tout à coup, il ben, y a mes lampes contemporaines qui parlent aux autres lampes et disent « mais vous avez les boules, de quoi vous vous plaignez ?» Donc c'est à la fois ludique et en même temps évidemment extrêmement savant, puisqu'on parle des consoles boules qui sont en dessous. Et donc du coup, tout, toute cette façon de faire, ça permet de faire rire ceux qui ne savent pas, de faire comprendre aussi à ceux qui ne savent pas, et en même temps de rappeler en fait, les différences d'époque. Un autre exemple, c'est celui-ci, où là tout à coup on avait un, un bureau que j'avais dessiné pour La Redoute, qui était face à une petite, une petite console, il lui disait « mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Et la console lui répond « mais une paire d'amis en fait. Peut-être que dans 2000 ans, on aura oublié qu'on était d'époques différentes et peut-être qu'on sera dans la même collection. » Ce qui est possible en fait, parce que moi j'ai des objets qui sont évidemment dans des collections nationales. Et il lui dit « mais écoute, regarde-moi, je me compacte, je me replie, je suis transportable, mais toi avec tes colonnes cannelées, etc. » Et donc c'est une façon aussi, en discutant, en faisant discuter les objets, de leur faire dire des choses sur ce qu'ils sont. On avait une autre étape avec une duchesse brisée. Une duchesse brisée, c'est un terme vraiment particulier pour, pour un siège. Et donc, du coup, à travers ces petites conversations d'une minute cinquante, on les a chronométrées, on s'est posé la question, on s'est dit à quel moment je m'ennuie, à quel moment le visiteur n'a pas envie de continuer. Et, dans, et on a arrêté à ce moment-là. On a travaillé le ton, on a travaillé la lumière à chaque fois. Et du coup, on a fait cette exposition spectacle. 
Troisième proposition, c'est un voyage. Emmener les gens tout à coup, leur dire bah, « écoutez les amis, je vous embarque ». Donc ça, c'est une exposition que j'ai faite à la Villa Noailles cet été, qui était aussi une exposition sur mon travail, où là, j'ai proposé vraiment une expérience, où le visiteur, c'est un peu le héros de l'exposition. Donc c'est l'expo dont vous êtes le héros, et vous vous promenez, et là, je vous raconte une histoire, parce qu'il y a un petit carnet, et je vous dis, ben voilà, avant vous, un explorateur est passé, et il a découvert là un vaisseau abandonné, avec au fond... Voilà, c'est ce champ de météorites, et donc il y avait un son comme ça de champ de météorites, c'est comme si on était un peu dans, dans Star Wars, et donc on avançait avec le Falcon, là, et que du coup, le faucon, le faucon pardon, et, et du coup, ici, tous mes petits objets, ça devenait des manettes, donc je les montrais autrement, ça m'amusait de les montrer autrement, et au fond, on apercevait tous les objets lumineux, les assises, etc. Il y avait au sol de la poussière de, 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 la poussière de projets avortés, parce que c'était évidemment des projets qui n'existaient pas. En réalité, c'était une reprise de, de scénographie que j'avais faite pour Angelin près le jocage. Donc, et on rentrait en fait dans cet endroit, je vous le montre par la suite, on rentrait, on pouvait marcher, et du coup on avait vraiment l'impression d'être sur une autre planète et de voir en fait ce moment euh, vraiment euh, quasiment en apesanteur. Et puis on arrivait à un moment donné, donc ça c'est le petit carnet, donc à chaque fois il y avait un petit carnet, chaque personne repartait avec ce petit carnet, on avait travaillé énormément les textes, parce que ce qui est important dans ces moments-là, c'est de faire quelque chose qui soit extrêmement pointu en termes d'écriture, en termes de réflexion, travailler avec des gens très savants, donc des historiens de l'art, des, enfin, je vous en parlerai plus tard aussi, des, des, des musicologues, etc. Et en même temps, faire des choses très légères. Et on arrivait dans cet espace où là, pour le coup, était, on était arrivé sur Mars. On avait de la musique aussi. Et on embarquait les gens même avec le vent, le vent réel. On avait ouvert les, ouvert les fenêtres et on pouvait essayer chaque objet pour faire l'expérience physique de ce moment. Enfin, la dernière exposition dont je vais vous parler, c'est un endroit que vous pouvez visiter aujourd'hui, qui est à la Philharmonie. C'est la Philharmonie des enfants. Je ne vais vous montrer que trois images, alors que c'est un espace qui fait 1000 mètres carrés. C'est un espace d'expérience. Et là, tout à coup, le visiteur, il est complètement actif. Il, est, il fait l'expérience de la musique, du son, euh, de, des interactions qu'il pourrait y avoir avec euh, d'autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui se font à plusieurs. Et donc là, je vous, je vous propose cet exemple. Cette map monde, en fait, elle a été dessinée par Brecht Evans, en tout cas l'illustration. Donc c'est mon studio qui a fait l'objet euh, MapMonde, on a fait évidemment aussi tout, toute l'installation générale. La musique a été choisie par un ethnomusicologue de la Philharmonie. Et là vous avez le meilleur en termes d'illustration, le meilleur en termes de design, mais ça vous ne le répéterez pas, et euh, le meilleur en termes de musique. Et donc on est sur un objet extrêmement pointu, mais qui s'adresse aux enfants, les enfants entre 4 et 11 ans. Ils appuient sur un bouton, ils voient un petit bonhomme qui s'allume, un bonhomme qui est bien dessiné, qui n'est pas infantilisant, et en même temps il entend la musique du pays. Ça a l'air de rien, mais en fait c'est une qualité incroyable à destination des jeunes. Deuxième exemple, c'est cet endroit où, en gros, je voudrais écouter la même musique, mais orchestrée différemment, et je mets sur la tête, puisque la musique me transporte et m'emmène dans des pays différents, j'ai sur la tête ce casque, en fait, cette perruque, donc ici le rock et ici la salsa, qui m'embarque, et du coup je rends visible cette, la, la façon dont les, objets, dont les musiques sont orchestrées. Et après, dernière image, et après je m'arrête là. Là, on est vraiment aussi quelque chose d'extrêmement pointu, c'est l'expérience de l'orchestre, où l'enfant, il est face à un orchestre imaginaire, quelque chose qui a été fait par l'IRCAM, avec l'Orchestre de Paris, et en même temps Ubisoft, et les trois ensemble, si l'enfant ralentit, l'orchestre ralentit, si l'enfant accélère, il accélère, s'il fait des grands mouvements, c'est le son à fond, et en fait, c'est vraiment l'expérience du chef d'orchestre. Et là, on est vraiment avec le meilleur de ce qui se fait, mais en même temps, on est actif et on retient ce que c'est que l'orchestre. Voilà. Merci. Merci.